perimeter total length around a closed figure total length around a closed figure ഒരു closed figure ന്റെ total length total length നെയാണ് perimeter എന്ന് പറയുന്നത് area total region enclosed by a plain figure total region enclosed by a plain figure perimeter of a rectangle rectangle ന്റെ perimeter കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് 2 into L plus B rectangle ന്റെ perimeter കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് 2 into L plus B L length B breadth perimeter of a square is 4 into side perimeter of a square is 4 into side ഇതൊരു rectangle ആണ് rectangle ന്റെ നീളം കൂടിയ സൈഡ് ലെങ്ത് ആണ് നീളം കൂടിയ സൈഡ് ലെങ്ത്തും നീളം കുറഞ്ഞ സൈഡ് ബ്രെഡ്ത്തുമാണ് അപ്പൊ ഇത് ലെങ്ത്തും ഇത് ബ്രെഡ്ത്തുമാണ് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ നാല് സൈഡും ആഡ് ചെയ്യണം ലെങ്ത് പ്ലസ് ബ്രെഡ്ത്ത് പ്ലസ് ലെങ്ത് പ്ലസ് ബ്രെഡ്ത്ത് ഈ നാല് സൈഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പെരിമീറ്റർ കിട്ടുന്നത് ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈസ് ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ഇവിടെ വരുന്നത് 2L plus 2B. അല്ലെ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണ് ഈ ലെങ്ത്തും ഈ ലെങ്ത്തും ഈക്വൽ ആണ് ഈ ഒരു ബ്രെഡ്ത്തും ഈ ഒരു ബ്രെഡ്ത്തും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ടു എൽ പ്ലസ് ടു ബി എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ദെൻ ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ടു കോമൺ ആണ് ഇവിടെ രണ്ടിലും ടു കോമൺ ആണ് അത് ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തു അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി എന്ന് കിട്ടുന്നത് ഇനി പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഇതിന്റെ എല്ലാ സൈഡും എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം ഇവിടെ നാല് സൈഡ് ആണുള്ളത് അപ്പോ സൈഡ് പ്ലസ് സൈഡ് പ്ലസ് സൈഡ് പ്ലസ് സൈഡ് നാല് സൈഡും ആഡ് ചെയ്യാം അതായത് ഫോർ ഇൻറ്റു സൈഡ് എന്ന് വരും നാല് സൈഡും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു സൈഡ് നാല് സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് ഒരു സ്ക്വയറിന്റെ ഫോർ സൈഡ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫോർ ഇൻറ്റു സൈഡ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഈസ് ഫോർ ഇൻറ്റു സൈഡ് ലെങ്ത്ത് എറൗണ്ട് എ ക്ലോസ്ഡ് റീജിയൻ ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് പെരിമീറ്റർ ഈ ഒരു ഭാഗം ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള ഭാഗം ആണ് ഏരിയ ഏരിയ ഇതിന്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഭാഗമാണ് അതുപോലെ സ്ക്വയറിന്റെയും അകത്ത് വരുന്ന ഭാഗമാണ് ഏരിയ ഈ ഒരു റീജിയനിലാണ് നമ്മള് പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അകത്തുള്ള ഈ ടോട്ടൽ റീജിയൻ ആണ് എന്ത് ഏരിയ ഈ ടോട്ടൽ റീജിയൻ ഏരിയ എന്ന് പറയും ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് എറൗണ്ട് ദി ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗർ ഈസ് പെരിമീറ്റർ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് എറൗണ്ട് ദി ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗർ ഈസ് പെരിമീറ്റർ ഈ ഒരു റീജിയൻ അകത്തുള്ള ഈ ഒരു റീജിയൻ ആണ് ഏരിയ ആ ഒരു ടോട്ടൽ റീജിയൻ ഏരിയ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇവിടെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് നോക്കിയത് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈസ് ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഈസ് ഫോർ ഇൻറ്റു സൈഡ് find the perimeter of a rectangle whose sides are 5 cm and 3 cm second one 8 cm and 7 cm perimeter kandupidikkanana rectangle inde perimeter kandupidikkanam adinde sides thannittunde adayithu length um breadth um thannittunde perimeter kandupidikkanam perimeter of a rectangle is 2 into l plus p aanu perimeter of a rectangle is 2 into l plus b aanu appo first one nokka 5 cm and 3 cm so perimeter of a rectangle is 2 into l plus b ivada length um breadth um thannittunde length 5 cm appo length inde avade 5 ezhudi ini breadth etrayana thannirikkunna 3 cm appo breadth inde avade 3 cm aanu ezhudunnathu ini 2 into 5 plus 3 is 
8. So 2 into 8. 2 into 8 16. 16 centimeter. If the perimeter of a rectangle is 16 centimeter, and Next one 8 centimeter and 7 centimeter. 8 centimeter, 7 centimeter. Upper length 8 centimeter, breadth 7 centimeter. Perimeter of a rectangle is 2 into L plus B. 2 into L is 8 centimeter. Then B is 7 centimeter. Then 2 into 8 plus 7. 8 plus 7 is 15. So here 2 into 15. 2 into 15 is 30. 30 centimeter. 30 centimeter. Perimeter of a square is 4 into side. Find the perimeter of the square whose side is 5 centimeter. 11 cm. Square and the perimeter can be done 4 into side. So, perimeter of a square is 4 into side. So, first one is 5 cm. Perimeter of a square is 4 into side. 4 into side. 4 into side. 5 cm. 4 into 5 cm. We get 20 cm. 4 into 5 is 20. So, we get 20 centimeter. Next one, 11 centimeter. Perimeter of a square is 4 into side. That means 4 into 11 centimeter. So, 4 into 11, we get 44 centimeter. So, we get 44 centimeter. Area of a rectangle is length into breadth. Length means L, breadth means B. Area of a square is side into side. Now, area can be the formula. Rectangle is length into breadth. Square is side into side. Find the area of the rectangle whose length 15 cm and breadth 12 cm. Second one length 7 km and breadth 2 km. So first one length 15 cm and breadth 12 cm. We have to find out the area of rectangle. Area of rectangle is length into breadth. So area of rectangle is equal to length into breadth. Length is 15 cm and breadth 12 cm. 15 into 12 we get 180 cm square. If area is a unit, area is a unit, it is a unit, centimeter square, along with square centimeter. 15 into 12 is 180, so we get 180 centimeter square, or we can write 180 square centimeter. SQ is a centimeter. Area is a unit on a centimeter square along the square centimeter in the middle. Length is 7 km and breadth is 2 km. So, area of a rectangle length into breadth. Length is 7, breadth is 2. 7 into 2. 7 twos are 14. Seven twos are 14. 14 square kilometer. Or kilometer square in the 14 square kilometer is the answer. Or we can write 40 kilometer square this one we can also write 180 centimeter square area of a square is side into side square in the area can be formula side into side area of a square is side into side 
find the area of the square whose side is 18 meter 25 centimeter first one 18 meter area of a square is side into side so 18 into 18 18 meter on a side than the other up in the 18 into 18 side into side 18 into 18 in the bedroom 324 324 square meter area of a square is side into side so here side is 25 centimeter so 25 into 25 625 so 25 multiplied by 25 we get 625 so 625 centimeter square or 625 square centimeter